במוצאי השבת הקרובה, 4 בנובמבר, תתקיים בכיכר רבין העצרת לזכרו של ראש הממשלה יצחק רבין, שנרצח שם לפני 22 שנים, ואיתנו פולי בורנשטיין, מנכ"לית הארגון דרכנו. נכון. שלום לך. שלום יפה. קודם כל, אני, תסביר, אתם ומפקדים למען ביטחון ישראל, זה שני ארגונים שמנהלים את האירוע הזה הפעם, נכון? נכון. מה פתאום? איך הגעתם לזה? זה מעניין שאתה שואל. בשנה שעברה אני הייתי עדה לניסיונות של מספר אנשים להרים עצרת, כשהיה ברור שהולכים לכיכר ריקה ב-4 בנובמבר, והמחשבה שביום השנה לרצח רבין הכיכר תהיה ריקה, זעזעה המון אנשים פרטיים שניסו לייצר איזושהי התארגנות. ממש בדקה ה-90 מפלגת העבודה, לדעתי ארבעה או חמישה ימים לפני, לקחה את היוזמה, מילאה את הכיכר, טוב. אבל שוב, לקראת השנה הזאת אמרנו לעצמנו, שני הארגונים האלה, חייבים לוודא שהפעם מראש וכמו שצריך מרימים עצרת המונים גדולה והסתבכתם. לכל הישראלים. הסתבכנו, כן, הותקפנו מאוד על ידי השמאל, בגלל שאנחנו מלכתחילה התייחסנו באחריות מאוד גדולה. לעובדה שהארגונים שלנו הם אלה שמארגנים את העצרת, ורצינו לפתוח את זה לכלל הציבור. תראה, אני אגיד לך, יעקב, מה התחושה שלנו. התחושה שלנו שהמון שנים השמאל נושא על הכתפיים שלו לבדו את הנושא של רצח רבין והלקחים שלו, וזה לא צריכה להיות, אה, 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 לא יודעת, מאמנת חלקו של השמאל, זה חייב להיות שייך לכל הישראלים. אז אתם באתם עם, עם הסיסמה של אחדות, אחדות בעם. נכון, עם אחד. שהיא בינינו די סיסמה די ריקה בימים אלה, כי זה הדבר האחרון לומר, שיש הפוך, בעם. הפוך, יעקב, הפוך. כן. היום לומר עם אחד, מסתבר, זה הדבר הפרובוקטיבי ביותר שיש. אנחנו כבר שנים מפוצלים לשני מחנות, מקוטבים ומשוסעים. כל אחד תקוע בשלום, אז אתם, אתם באים בשלום, ואומרים אחדות בעם. והעסק מייאש. ביום, ביום שהוא מסמל את הקיטוב הכי גדול שהיה אולי בתולדות מדינת ישראל. כן. וזה נראה קצת מנותק מהמציאות. תראה, יעקב, אני הייתי בכיכר לפני 22 שנה. אני הזלתי אה, הרבה דמעות אה, אחרי שרבין נרצח. זה אחד האירועים הטראומטיים ביותר את בחיים. את מנוער הכיכר. אה, אני הכיכר. ממש נוער הנרות. הייתי בת 20 אה, בכיכר. ולכן אני רוצה לומר לך, בתור ילדת נרות, 22 שנים אה, אחרי, כשהמצב הוא אותו הדבר, אנחנו לא פחות מסיתים ולא פחות מקצינים, אולי אפילו יותר, ולא פחות מקוטבים, הגיע הזמן להסתכל קדימה. אנחנו לא עם אחד, אז בואו נשאף להתחיל לקיים בינינו דיאלוג ונתחיל מהמקום הכי כואב. המקום הכי כואב, ואתה יודע, קיבלנו המון המון ביקורת על מי החלטנו להביא לבמה. הנה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. למשל, יש דוברת בשם אסתר ברוט, נכון. שאמרה אתמול בריאיון ברשת ב', השיח הציבורי משני הצדדים מביא לרצח ראש הממשלה. יש הסתה משני הצדדים. אני רוצה להגיד המסר, לך משהו. כולם, כולנו אשמים, אסתר כולם אשמים. אמרה דברים... שזעזעו גם אותי, והם מאוד קשים לי לשמוע, והמחשבה שהם יישמעו בכיכר היא מזעזעת אותי, הם לא יישמעו בכיכר. אבל אני אגיד לך משהו. אז היא תדבר או לא תדבר? מה זה היא לא יודעת? אי אפשר להתעלם מהעובדה שאסתר ברוט גדלה בישראל, שלא, בחלק של ישראל, שלא מזכיר את רצח רבין, לא יודע שהייתה הסתה שקדמה לרצח רבין, עכשיו אפשר לטמון את הראש בקיר, אה, בחול, לא בקיר, ואפשר לדבר, להמשיך לדבר רק עם עצמנו, או שאפשר להגיד, חייבים להתמודד עם העובדה. שיש פה ציבורים שלמים שאסתר אגב מייצגת אותם, שלא יודעים בכלל מה קדם לרצח רבין. אבל השאלה מה המסר, האם המסר כולם אשמים? זה כמו שדונלד טראמפ אמר, יש משני הצדדים, כן? בשום אופן לא. כי זה מה שהיא אומרת. תראה, אני מזמינה את כל הציבור בישראל, יהודים, ערבים, שמאלנים, ימנים, דתיים, חילונים, כולם, לבוא לכיכר, ואני מבטיחה שהמסר לא יהיה פרווה, הוא לא יהיה מסר שלא אומר שום דבר, הוא מתמודד עם ה... גם את השמאל? אני חושבת שאנחנו הולכים להרוויח את הימין ואת השמאל בהתמודדות כנה ואמיתית עם מה שהיה, בלי להתחמק ממה שהיה, מי רצח ומי הסית, בסדר? ומצד שני להגיד, מסתכלים קדימה, בתקווה, ורוצים לוודא שדבר כזה לא יקרה יותר אף פעם. ולכן, שוב, יעקב, אני אומרת, המסר הזה, כל... אגב, אני אספר לך משהו, לא סיפרתי את זה עדיין. עשינו, עשינו, בדרכנו, אנחנו לא עובדים בתחושות בטן. אנחנו עושים תמיד סקרים לפני שאנחנו יוצאים. חשוב לנו לדעת מה הציבור מרגיש. ובדקנו כמה דברים, בדקנו דברים קצת יותר לוחמניים, בדקנו כל מיני סוגים של מסרים לפני הסרט, וראינו, זה היה מדהים, העם אחד הזה, הסיפור של ברביעי בנובמבר, זוכרים שאנחנו עם אחד, קיבל 70 אחוז העדה בציבור, כולל בשמאל הישראלי, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאולי יש פעילים פוליטיים ומפלגתיים שכועסים היום מאוד, ואגב, אני מבינה, אני מבינה את זה, זאת אומרת, אני מבינה למה פעילי שמאל מרגישים שגנבו להם את הכיכר. אבל גם בשמאל, רוב הציבור וגם בימין, המסר הזה מדבר אליו, אנשים רוצים תקווה, אין לנו יותר פוליטיקה של תקווה, רק פוליטיקה של פחד. ומי שיבוא לכיכר, אני מבטיחה, ירגיש, קודם כל שייך מאוד לציבור שבכיכר, ירגיש שנעשה לרבין 
לא עוול, אלא להפך, כבוד גדול, לא רק לדרכו, גם לאופן שבו הוא נרצח, טוב. וזאת תהיה צוואתו. שיהיה בהצלחה. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה לך. זה קורה ב-4 בנובמבר, כמובן, מוצאי שבת. אגב, גם הרצח עצמו היה ב-4 בנובמבר, מוצאי שבת, ואיכשהו זה הסתדר. אנחנו נודה לך, ו...